السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ini Allah Taala masih memberikan ruang masa dan kelapangan waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dan berada pada malam yang penuh dengan barakah di dalam rumah Allah Ta'ala yang penuh dengan rahmat serta majlis yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar pertemuan perkumpulan kita pada malam ini dilimpahi rahmat dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala amin ya rabbal alamin kita nak sambung pembacaan kitab kita tuan-tuan Kitab Bahrul Madhi Juzuk yang ke-15 pada muka surat yang ke-72 Muka surat 72 kita sampai dekat masalah 74 Kita berhenti pada 4 hari bulan 8 yang lalu Bulan lepas, bulan 9 saya tak main Ni bulan 10 kita ada pula Bismillahirrahmanirrahim Qala musannifu rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin Masalah sahabat Nabi berperang dan berbunuh-bunuhan sama sendirinya tidakkah yang hidup dan yang matinya isi neraka? Kita masih bicara lagi bab yang ke-16 tuan-tuan. Bab yang ke-16 bab ma jaa kaifa yakunu ar-rajul fi al-fitnah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis Betapa didapati seorang lelaki di dalam fitnah yakni bagaimana seorang lelaki itu memperbuat dirinya apakala berlaku di dalam tanah airnya berperang sama Islam Jadi kita bahas 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 sampai masalah pada bulan 8 hari itu kita berhenti hak ni kena terang balik ni Masalah ni kalau tak terang tuan-tuan jadi masalah tak faham Kan kita baca dah pada bulan 8 hari itu bila berperang sama-sama Islam ni, lalu Nabi kata berperang sama Islam ni yang yang mati terkorban dalam peperangan tu pun dalam neraka tempat dia, yang tak mati hidup ni pun tempat dia dalam neraka. Maknanya apa dia? Islam dia tak mau kita duduk bergaduh ni. Islam dia tak mau kita duduk bercakaran sesama sendirinya. Jadi bila sampai tentu dia bawa mai satu masalah kat kita malam ni. Ada di zaman sahabat Nabi dulu pun bagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah berlaku peperangan di antara mereka. Bagaimana Sayyidina Ali dengan Muawiyah berlaku peperangan di antara mereka. Adakah tentera yang terkorban ataupun yang tak terkorban di dalam peperangan sesama sahabat Nabi ni pun tempat dalam neraka? Ha, jadi lagu tu. Boleh faham tak tak nak? Ha, okay, baik kita nak baca hari ni. Tuan-tuan faham tak faham pun buat-buat faham je lah kan? Ha ada kitab pun tak apa nak faham tambah tak ada kitab kelam terus tuan-tuan. Al jawab ada kata dia nak jawab ni. Sungguhnya telah berlaku fitnah besar dan huru hara yang meratai orang Arab itu sampai kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 
fitnah yang jatuh mai kepada popo Arab ni kata Tok Syekh kita dalam kitab ni sampai mana sampai sahabat Nabi pun terkena iaitu berlaku peperangan besar di antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah dan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah hak ni fitnah besar berlaku ni apa dia fitnah besar yang berlaku sampai fitnah yang jatuh kepada bangsa Arab Tanah Arab ni tuan-tuan Sampai tahap macam mana Dalam ni dia kata Sampai sahabat Nabi pun di antara mereka Berperang Bagaimana Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah Bagaimana Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah Mereka ni pun berlakunya peperangan di antara mereka Sebelum kita nak sambung ni tuan-tuan Saya nak <coughs> sentuh sikit Bila berlaku peperangan di antara sahabat Nabi ni Kita nak memihak kepada mana Lalu dijawab oleh ulama tuan-tuan, kita jangan memihak ke mana-mana. Bila memihak ke mana-mana jadinya golongan khawarij dan golongan Syiah. Hak mana yang terlalu taasub dengan Sayyidina Ali, dia jadi Syiah. Dia jadi Syiah. Yang mana taasub dengan uh, yang mana marah dengan Sayyidina Ali, dia jadi khawarij. Kita ni nak duduk tak mana kita ni. Yang kata kita ni. Lalu ulama-ulama bahas. Kita ni ahlu sunnah wal jamaah. Duduk tengah-tengah. Kita raikan kedua-duanya. Ada hikmah dan ada sebab Allah Ta'ala suruh jadi macam tu. Tak payah kita duduk memihak kepada A. Kita hantam B. Tak payah kita duduk memihak B. Kita balas A. Duduk hantam A. Tak mau. Jadi kita duduk tengah-tengah. Semuanya betul. Ridwanullah alihim ajma'in. Tak ada masalah. Kita tak payah duduk mihak macam mana. Jadi orang kata apa? Tak payah duduk pitung pantui atas masalah orang. Dia orang kedah kata. Orang kedah kata bila orang ada masalah. Hang ni tak payah duduk pitung pantui atas masalah orang. Tak payah. Maka perbunuhan antara mereka itu tidak menjadikan mereka itu masuk neraka. Jawab dah tadi ni. Sahabat Nabi berperang sama mereka ni. Adakah mereka juga termasuk dalam golongan ahli neraka? Yang sebagaimana Nabi kata. Sama ada yang terbunuh ataupun yang tak terbunuh. Bila berlaku peperangan sesama Islam, sama ada yang terbunuh ataupun yang tak terbunuh. Dua-duanya dalam neraka. Tapi bila berlaku pada sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kata Tok Syekh kita lepa ni tak duduk dalam neraka. Lepa ni tak termasuk dalam golongan had Nabi Habak yang kita baca hadis pada bulan 8 hari tu ni. Sebab apa? Kerana semuanya sahabat itu menjalankan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sabdanya idza hakam al hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakam al hakimu thumma akhtaa falahu ajran wahid artinya apabila mahu menghukum seorang hakim lalu berijtihad dia Kemudian betul hukum yang dijatuhkannya itu sebagai ijtihadnya nescaya dapat baginya dua pahala. Apa dia ustaz? Tuan-tuan pun nampak muka dah nak mati dah. Tak orang nak faham. Tunggu ustaz, tunggu ustaz bagi kita terang. Awak tuan-tuan ni. Tuan-tuan nak suruh tiba isu pagi tadi ke? Dia kata ustaz ada tak boleh-boleh masuk tentang duk ketuk pintu orang duk khaluat tengah malam. Ada ustaz bagi tunggu ustaz. Ada, ada. Tunggu, Zat. Tunggu, Zat. Amir, tuan-tuan ni mula-mula nak suruh tabuh dah. Tunggu lah, Zat. Kan, hujung-hujung ni ada. Ada, ada. Itu yang saya seronok dengan ni. Ada. Saya tadi petang duduk buku selak. Kitab ni duduk tengok. Hei, ada ruang. Dengan duduk kera, duduk ketuk pintu hotel tu. Tak ada, tak ada. Tunggu, Zat. Dan apabila menghukum oleh seorang hakim lalu beristihad dia. Kemudian tersalah hukum yang dijatuhkannya. Nescaya mendapat ia satu pahala jua. Apa dia ni ustaz? Duk mai duk ijtihad tak ijtihad, ijtihad betul dapat dua pahala, ijtihad tak betul dapat satu pahala ni apa yang nak pi? Yang nak pi ambil nak pi rawit hadis ni dengan yang duk baca ni. Pasal apa? Mai dia berkata, maka seperti Siti Aisyah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah dan yang seumpama, seumpama semuanya itu mujtahid berlaka. Baca bagi elok-elok. Silap baca bunyi mujahid. Ni mujtahid. Ha, nampak, nampak. Dia duduk konar masuk sikit-sikit lah tu. Nampak? Ha, tu saya kata sabar sahat. Baca bagi elok-elok. Ha, mana ada kita baca bagi elok-elok. Nak? Bagi ada tu. Tuan-tuan silap baca jadi mujahid. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan. 
yang kata Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah, yang kata Sayyidina Ali, yang kata Sayyidina Muawiyah, lepa ni semua pada zaman lepa ni ada kelayakan dan autoriti untuk berijtihad. Hajj hadis Nabi kan. Bila lepa berijtihad, ijtihad lepa tu betul dapat dua pahala. Kalau ijtihad lepa tak betul, dapat satu pahala. Lepa tak termasuk dalam golongan yang Nabi Habak pada bulan 8 hari itu, yang mana masuk nama ke? Sebab apa yang berlaku di zaman lepa tu, lepa ni ada kelayakan untuk berijtihad. Lepa ijtihad betul tu. Kita lah tak boleh. Kita lah kalau duk pergi ijtihad jadi jahat. Macam duk jadi lah ni. Ha, duk jadi jahat macam-macam lah ni. Kek kita lah. Kita tak ada autoriti. Kita tak ada kelayakan lagu tu. Maka tiap-tiap orang yang mujtahid itu boleh ia berijtihad dan mengamalkan ia sebagaimana ijtihadnya. Dia ada kelayakan dia boleh buat. Tiada harus baginya menurut apa istihad orang atas hukum syarak itu. Maka, sudahlah berlawan istihad orang tiga pada istihadnya. Kerana lazimnya atas masing-masing menjalankan apa hukum syarak. Hak lepa buat ni bukan atas kandak nafsu lepa. Lepa istihad kerana syarak. Jadi kalau salah, dapat satu pahala. Dia tak termasuk salah masuk neraka. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi yang kita baca tu. Maka jadi peperang mereka itu kerana kata orang ini ijtihad kami ada betul dan kata orang ini ijtihad kami ada betul sudahlah berlawanan sampai berbunuh-bunuhan dan banyak mati daripada sahabat dan tabiin dengan sebab berpadu ijtihad mereka itu ha tu sebab dia dia kata pada hadis dahulu tadi mengatakan siapa kena ijtihadnya dapat dua pahala dan siapa tidak kena ijtihadnya dapat satu pahala Tidaklah ada dosa mereka itu yang beristihad. Tak ada dosa. Lepa ni beristihad. Bolehkah lepa beristihad ni ustaz? Ya. Kelayakan tu ada pada lepa. Tak ada masalah. Kelayakan untuk beristihad tu ada kan lepa. Kalau salah, dia tak termasuk dalam golongan masuk neraka. Kalau tersalah, dia dimasukkan ke dalam syurga. Kerana dapat satu lagi pahala. Kalau betul, dapat dua pahala. Kalau tak betul, dapat satu pahala. Nabi kata. Tahu nak? Dan hadis pada masalah 74 tadi bersabda Nabi orang yang mati berbunuh-bunuh sama-sama Islam itu masuk neraka maka sudahlah berlawanan dua hadis ni maka bagaimana menentang dua hadis ni ha ni ulama akan jawab kata ulama adalah tegah syarak berbunuh-bunuhan sama Islam itu manakala zahir lawan itu di dalam kebetulan maka salah seorang Islam atau orang Islam itu berbuat zalim membunuh orang di dalam kebetulan dan berjalanan sebagaimana hukum syarak tetapi adalah antara sahabat di atas tadi masing-masingnya nampak pada istihadnya orang lawannya tidak menurut sebagaimana hukum syarak dengan kerana lazim masing-masingnya menjalankan sebagaimana kehendak syarak jika nak membawa kepada perbunuhan sekalipun selama tidak zahir siapa yang betul maka apakah telah zahir siapa yang adil dan cukup sebagaimana hukum syarak haram membuat apa angkara atas muslim itu baik darahnya atau hartanya atau kehormatannya jadi kesimpulannya apa dia tuan-tuan? Kesimpulannya sahabat-sahabat Nabi yang ber yang berperang di antara lepa ni, lepa ni tak termasuk lagu hadis yang kata pada bulan 8 hari itu. Yang Nabi Habak pada bulan 8 hari itu tak termasuk dalam hadis. Lepa ni tak termasuklah hadis itu. Sebab apa? Sebab mereka ni berijtihad. Bila ijtihad mereka betul, Nabi kata dapat dua pahala. Kalau ijtihad mereka tak betul, dapat satu pahala. Lepa tak termasuk dalam hadis pada masalah 73 hari itu ni. 72 dan 73 hari itu ni. Yang masalah 75 tu, tuan-tuan balik baca sendiri. Dia tak ada apa sangat dia nak bak. Mari kita masuk bab yang ke-17 ni, tuan-tuan. Bab yang ke-17, bab baru. Bab maja'a fi raf'il amanati. Bak yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan terangkatnya amanah. Ni Nabi Na'abak di antara huru hara yang akan berlaku akhir zaman ni apa dia tuan-tuan. Fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman ni apa dia. Allah akan mula angkat amanah ni Allah Ta'ala mula angkat. Amanah ni apa dia? Sekejap lagi Na'abak. Adakah parti amanah negara? Tak termasuk tentu. Dia Na'abak lagi apa dia amanah? Terangkatnya amanah ni tuan-tuan. 
Sampai orang yang kita tengok cara muka dia, kita boleh harap, kita boleh percaya. Rupanya, mai akhir zaman, orang tu tak boleh percaya. Ni Nabi nak abang ni. Lah ni tuan-tuan nak cari orang yang ada sifat amanah dalam diri dia. Payah ni tuan-tuan yang kata fitnah akhir zaman ni. Dia akan mai kat kita ni antaranya lagu ni. Orang ni dah tak apa nak boleh harap. Duduk ada serban, duduk ada baju bah. Dia ni pula ada janggut apa. Rupanya tak boleh harap tuan-tuan. Tak boleh harap. Tengok orang ni nampak lagu bagui. Tapi tak boleh harap yang kata akhir zaman ni. Yang boleh harap ni banyak lah. Yang boleh harap ni banyak. Yang tak boleh harap ni pun ada. Jadi mai kita nak baca. Ketahuilah kiranya ya saudaraku. Saya nak 76. 75 tu hadis tak kira ulang balik. Adalah dikehendaki dengan amanah di sini iaitu makna tidak mengejek, tidak mengelak, tidak menipu, tidak melot. Yang ni satu. Yang kata amanah. Yang Allah Ta'ala nak angkat amanah. Akhir zaman ni apa dia amanah tu? Kata Tok Syekh kita. Yang kata amanah tu maksud dia apa dia? Tidak mengejek, tidak mengelak, tidak menipu, tak belot. Hal ni satu takrifan. Dan kata setengah ulama lagi. Makna amanah di sini ialah. Pertaruhan seseorang kepada seseorang. Tahu tak pertaruhan seseorang kepada seseorang ni lagu mana tuan-tuan? Kita duduk pergi percaya dekat orang tu. Rupanya akhir zaman ni tak berapa nak boleh percaya. Boleh faham tak? Saya tengok tuan-tuan lagu bimbang malam ni lagu takut pasal apa? Kau tuan-tuan nak balik tengok anugerah skrin tak gini? Dia kata, Ustaz, ini takat bunyi jam tu dah lah, Ustaz. Eh, nak tengok anugerah skrin pula lepas sengak ni. Kita tak boleh nak harap. Tuan-tuan. Dia main lah ni, tuan-tuan. Kita duk baca ni. Ni, hak saya duk baca. Hak tuan-tuan duk dengar. Walaupun tuan-tuan tak ada kitab. Tapi tuan-tuan boleh faham. Teruk tarah mana. Nggak tak kitab tu tak? Tak ada kitab pun dia sangkut juga. Eh, satu dua boleh buat balik. Dia kata, aku bukan aku mau duk bawa buku-buku kita ni, aku payah. Dia kata. Tanya dia, apa siapa payah? Kalau bawa buku dengan pen, nak kena tulis. Tak tulis, bini balik. Tanya, bawa apa? Dia kata, bawa kitab. Aku nak kena tengok. Tak tengok pula, tak pergi email pula. Depan ustaz tu pula, dia duk cari muka sorak tak jumpa. Dia duk tengok kita jadi muka sorak apa. Tak, kita pun duk selak lagu sama ni dengan dia. Dia kata. Masalah, lah aku tak bawa apa pun senang dia kata. Tak bawa apa pun sangkut juga satu dua atas kepala ni. Lah ni kita duk baca ni Pak Long, Mak Long. Kita duk nampak satu persatu benda yang kita duk baca ni. Lah duduk ada dah depan mata kita ni. Apa dia? Kita lah ni nak letak satu pengharapan kepada orang. Tak boleh harap. Hak tu makna amanah. Yang kedua kata ulama Dan kata setengah ulama Kata ulama lain pula apa dia? Makna amanah di sini ialah amanah Allah dan janjinya kepada manusia daripada menjunjung apa yang disuruhkannya dan berhentikan apa yang dia tegah. Ha, ni tiga dah dia buat main. Maksud amanah yang kita nak hurai dalam kitab ni, dalam bab ni, hak kita nak baca tak kini apa dia? Dia kata, amanah Allah. Iaitu apa dia? Tanggungjawab ni apa dia? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, hang kena tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Hak tu maksud yang ketiga. Dan kata setengah alamih, banyak pula dah. Eh? <tuh> Dan kata setengah ulama' Mai setengah lagi kata amanah ni apa dia? Makna amanah itu ialah nurul iman, cahaya keimanan. Mai akhir zaman cahaya ni mula duk pudak, Allah Taala mula duk angkat. Dan ada lagi. Ha tak ada dah. Maka jadilah maknanya bab pada menyatakan Allah Taala angkat nur iman daripada hati orang mukmin. Ha dia kata nak faham lagu tu. Tetapi, ha, dia kata tetapi, yang munasabahnya dengan hadis nampaknya ialah, yang munasabah dengan hadis yang kita nak baca bab tujuh ni apa dia? Amanah dengan makna kepercayaan dan tidak belot, tidak mengejek, tidak menipu. Itu maksud amanah. Dia ambil yang nombor satu tadi ni. Takrifan yang nombor satu ni. Apa dia makna amanah? Tak menipu. Apa dia makna amanah? Tak belot. Apa dia maknanya amanah? Tak mengelak. Apanya makna amanah? Tak mengejek. Itu dia kata tu. Maka jadilah maksudnya bab pada menyatakan terangkat kepercayaan dan jadi belok, jadi mengejek, jadi menipu. 
Ha tu dia nak bab dia kata ni. Ha kita nak baca ni apa dia? Akhir zaman ni Allah Taala mula duk angkat dah. Apa dia? Golongan-golongan yang nak hak tinggal hak menipu. Hak menipu ni banyak tuan-tuan lah ni kita duk kena ni ha duk geng menipu ni. Mula-mula dia kata A, eh, batu kita pegang A eh, dia kata kena kaji jadi C pula dah. Pula dah. Dulu dia kata tak payah bayar lah dia kata kena bayar hutang kena bayar untuk orang yang baik kot mana hang ni. Ha, boleh kalau gitu. Macam nak marah ya pun, nak marah kita tutup. Ataupun kita langkau bab, tak ada masalah. Dia kata ustaz-ustaz tak apa nak suka ustaz, boleh tak baca bab ke-8, tak ada masalah eh. Tapi dah halang-halang baca, tuan-tuan nak marah, marah kita jangan marah saya. Kan kita ni tak tahu yang mana yang betul ni. Mula hangpa kata kok ni. Patu kita pun pegang, patu hangpa kata dulu janji dulu. Dan mana nak letak ayat Al-Quran? Ya ayuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Awfu bil uqud. Amanah ni. Dia berjanji ni. Hampa kena tunai. Ni di antara ciri orang beriman. Allah Ta'ala kata. Tapi mai akhir zaman ni. Dia tak peduli dah apa yang Allah Ta'ala duk kata ni. Apa yang Allah Ta'ala duk habak ni. Dia tak berapa nak ikut dah. Dia mula ikut bila tak ada kuasa. Bila ada, dia jadi ikut ni. Ni kata Tuk Nabi. Allah Ta'ala duk angkat, duk angkat. Amanah ni Allah Ta'ala duk angkat dah akhir zaman ni. Jadi yang duk ada ni yang tak berapa nak amanah. Sebab dikatakan munasabah maknanya begitu. Kerana zahir maksud hadis yang demikian. Serta zahir ia telah ada sampai kepada kita sekarang ni. Dengarlah hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Termidhi dengan katanya. An Huzaifat bin Al-Yaman qala. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر دري وياك أن قبل سؤال صحابة بعدين النبي صلى الله عليه وسلم لقي أن صحابة نجوا لقي إياه تمبع سيمب رأسي رسول الله نمانيا حزيفة بن اليمن رضي الله عنهما كتاني سدق تسدق تنتو أن دري بعد مولا كتاب بجا كتاب ني مكا سرع Muka surat berapa dulu ni? Muka surat satu dulu ni? Muka surat dua? Muka surat tiga? Tuan-tuan duduk baca-baca kerana tuan-tuan rajin, tuan-tuan balik duduk selak, tuan-tuan balik duduk tengok. Bila cerita berakhir zaman ni tuan-tuan, hadis-hadis yang banyak ni diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Kita duduk baca berakhir zaman ni. Akhir zaman akan jadi lagu ni. No, hujung nanti akan jadi lagu ni. Akhir zaman pula akan jadi lagu ni. Hadis ni tuan-tuan, bila kita baca satu-satu, yang berkaitan dengan akhir zaman ni, banyak hadis ni dia direwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Kalau tuan-tuan rajin balik selak. Lepas tu dia kata pula di bawah, dia kata apa dia? Nama seorang sahabat Nabi dan anak kepada sahabat, pak dia juga sahabat, lagi ia tempat simpan rahsia Nabi. Tuan-tuan garis, yang mana ada kitab tuan-tuan garis, kita tuan-tuan. Huzaifah bin Al-Yaman ni juga kata ulama dia ni tempat simpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna tempat simpan rahsia Nabi ni? Maknanya tentang peristiwa akhir zaman ni rahsia, rahsia. Akhir zaman punya peristiwa ni rahsia. Tapi banyak Huzaifah ni dia duk pi tanya Nabi dan Nabi ni duk cerita kat dia lagu tu. Sebab tu Huzaifah ni persoalan dia dekat Nabi dia lain sikit pada orang lain. Yang ni tuan-tuan kena baca cerita-cerita tentang Huzaifah ni. Dia diceritakan. Dia jarang duk tanya Nabi lagu sahabat lain tanya. Sahabat lain kalau dia pergi dekat Nabi. Dia tanya, Ya Rasulullah. Ya. Nak tanya satu benda. Apa dia? Ada ada aku dah buat benda ni. Aku dah buat benda ni. Aku dah buat benda ni. Ada lagi dah amalan-amalan lain. Yang aku boleh buat untuk menambahkan pahala. Yang ni persoalan yang biasa ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Tetapi bila mai kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dia berbeza. Dia mai dekat Nabi, dia tanya. Ya Rasulullah, nak tanya satu soalan. Apa dia? Akhir zaman nanti ni, apa fitnah yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku dekat umat? Dia duk mai tanya soalan yang lagu tu. Ni yang kata Huzaifah bin Al-Yaman. Sebab tu bila dia duk tanya lagu tu dekat Nabi, dia banyak simpan rahsia tentang akhir zaman ni. Sebab tu bila cerita bahawa akhir zaman, banyak hadis yang akan diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman yang akan cerita. Baik. Telah cerita pada kami Rasulullah SAW akan dua cerita. 
Huzaifah dia kata kami ni Nabi duk cerita ada dua cerita dia kata. Sungguhnya hak salah satu daripada keduanya. Dua hadis, dua cerita yang Nabi cerita mai. Satu kata Huzaifah aku dah tengok. Satu daripada dua cerita ni aku dah tengok, aku dah nampak depan biji mata aku. Dan kata orang dan perkabar apa dengan kata orang dan perkhabaran orang mengatakan sudah ada dan aku menanti yang satu lagi. La ni aku duk tunggu satu lagi. Apa dia? Kerana apa-apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah bersalahan. Pastinya berlaku dan tidak syak lagi. Kerana semua kalamnya betul, maka yang pertama telah aku lihat itu begini katanya. Nabi bila dia bercakap tentang bukan lagu saya. Saya bercakap tentang boleh bertikai betul tak betul. Tentang cakap saya boleh bertikai betul tak betul. Tapi Nabi cakap wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia bercakap dengan wahyu bukannya dengan nafsu. Antaranya yang Huzaifah bin Al Yaman kata yang aku dah tengok dua cerita yang satu aku dah tengok tu pada dia. Haddasana annal amanata nazalat fi jazril fi jazr qulub ar-rijal ni yang pertama aku tengok telah bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami akan bahawasanya amanah yakni kepercayaan itu turun ia di pangkal umbi hati-hati segala lelaki amanah ni tuan-tuan dia duk ada dalam hati kita dah sagi dia akan bahan kita beranak-beranak mai sifat amanah ni telah tersemat dalam peribadi setiap orang Allah taala lahirkan kita bersama-sama dengan sifat yang baik ini yang dipanggil sebagai sifat mahmudah masalah dia kata ni dia nak cerita artinya kepercayaan dan tidak belok itu ada pada mula-mula pada sekian lelaki dengan dalil sepotong hadis dalam masalah 76 itu menunjukkan amanah itu mula-mulanya diturunkan Allah Taala akan dia tinggal di dalam diam di pangkal hati di pangkal dan di tengah-tengah hati segala lelaki hak ni sifat amanah Sifat amanah ni kata Tuan Syekh kita Allah Ta'ala dah letak dah dalam hati kita Sebagaimana sabda Nabi SAW ni Tuan-tuan tak payah duduk bicari Benda ni tuan-tuan tak payah duduk bicari Allah Ta'ala dah letak dah Dalam diri kita ni Allah Ta'ala dah letak Sebab tu dia tak kira benda ni sama ada Kamu ni orang Islam Kamu ni orang bukan Islam Sifat amanah tu Allah Ta'ala dah letak sama dalam mati kamu. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kita berurusan minta maaf cakap lah benda ni kalau tuan-tuan tak suka. Kita berurusan ni kadang-kadang, kita lebih percaya kepada orang bukan Islam daripada orang Islam lagi. Betul tak? Kita pergi beli barang dekat satu kedai orang bukan Islam. Kadang-kadang dia bercakap tu lebih betul daripada hak Islam. Kita pergi beli kereta dekat dia lah. Eh, tak kira orang cakap betul-betul kereta ni elok ke tak? Dia kata, awak cakap sama lu betul-betul lah. Ini tip-top condition tu. You kira you beli kereta ni, you balik, you basuh kaki masuk jalan ni. Dia kata, tukar minyak injen tu biasa lah. You balik buat. Kita pun beli-beli betul. Duk zat bini kita kata, Allah abang kereta saya ni pun duk tengok lagu Allah. Batuk kerap pada perasa ni. Jalan-jalan batuk-batuk buka bonek. Jalan-jalan batuk-batuk buka bonek. Dia kata, tak batuk pun dia bersihin dua tu lah. Jadi dia kata boleh tukar nak kot. Kita pun pergi train dekat satu kedai Melayu Islam. Haji pula tu. Tanya dia Haji. Lagu mana kereta ni? Ah, dia kata ni. Dia kata nak, nak abang lah. Dia kata. Cerita sini habis sini lah. Itu mohong tu. Cerita sini habis sini. Yang ni TikTok dia kata. Saya tak. Ish, dia kata boleh cerita lah. Kita pun bayar cengkeram pun semua ke. Beli, beli, balik, balik tuan-tuan. Tekan satu dua dia kira nak mengedik kat belakang. Lepas siapa? Pergi tukar tayar bos buat rim apa semua. Dia kawan tu kata ni kena bos buat rim besar lagi belakang ni. Besar sungguh tuan-tuan. Pem mengingkang ni tahu tu jalan. Tapi duduk lari atas highway dia duduk mengedik kat belakang. Duduk mengedik pula. Pergi tukar macam-macam. Pergi tukar exobar. Dia duduk mengedik juga. Lah sekali. Pergi angkat-angkat. Tengok-tengok. Cek-cek. Kaitan pekat aksiden. Baita bukan eksiden. Telefon balik ni Haji apa ni Haji? Haji kata kereta ni tetap kondisi ni. Apa ni kereta eksiden? Eh dia kata masa duduk kat sini tak eksiden. 
Betul lah duk kat hantar eksiden. Tapi hang tahu dah kita tu eksiden. Tahu. Kira kita duk kona kanan dia nak pergi kiri kita tu. Kita kona kiri dia nak pergi kanan. Ni kadang-kadang ni. Sebab tu kata. Amanah ni dia bukan kira hang Islam. Hang bukan Islam. Dia duduk dalam mati Allah Ta'ala bagi amanah sifat ni. Daripada hang mula mai. Daripada hang mula beranak. Allah Ta'ala dah letak dah. Dia kata. Tengok. Maka amanah itu ada ia asal di hati lelaki. Dengan tiada belajar dan berguru. Bahkan ia ada seperti segala sifat. Yang ni bukan handuk kena mengaji, duk mencari. Sifat amanah ni. Han bukan duk kena mengaji. Mereka duk baca satu, mereka duk baca satu. Dah Allah Ta'ala bagi dah. Dekat dalam diri hang. Sabda Nabi SAW. Wasallam. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة kemudian daripada sudah turun amanah itu di segala hati lelaki yang mukmin maka turun al-Quran maka mengetahui segala lelaki mukmin itu daripada membaca al-Quran dan mengetahui mereka daripada hadis Nabi ah tadi dia awak mai perbahasan ulama pula apa dia rupanya di antara amanah dengan al-Quran Allah Taala waktu turun amanah dulu daripada al-Quran mana dia hujah dia? Mana dia dalil dia? Ni. Masalah 78. Al-Quran diturunkan Allah. Kemudian daripada amanah. Ha. Banyak tentang ini poin tentang dapat. Apa dia? Allah Ta'ala turun amanah dulu daripada Al-Quran. Amanah yang Allah Ta'ala buat turun ni daripada Al-Quran dulu dia kata. Iaitu dengan dalil sepotong daripada hadis Rasulullah SAW. Yang dalam masalah 77 itu. Maka dapat tahu orang-orang akan Al-Quran dan hadis Nabi dengan belajar. Dan berguru. Tidak ia seperti amanah itu turun dan hadir ia dalam hati segala mukmin Dengan tidak belajar. Al-Quran ni tuan-tuan kena mengaji. Tuan-tuan kena mengaji kata Tuan Syekh kita. Amanah ni tak ada mengaji. Dia ada dalam diri kita. Cuma polis bagi elok, jaga bagi elok ya. Tapi Al-Quran, Allah Ta'ala tak buat turun main dalam hati. Kita kena pergi belajar. Kita kena pergi ambil dia. Letak dalam hati kita. Ni Al-Quran. Sebab tu jangan duk belagak lah. Saya ni Ustaz tak ramana sangat tak lepas duk suruh pergi mengaji. Saya ni Ustaz Al-Quran ni duk dalam kepala ya. Memang duk dalam kepala. Baca tu kadang-kadang tak betul. Sebab tu orang kadang-kadang dia pergi hantar anak dia dekat tahfiz tuan-tuan. Ada orang duk tikai. Saya siapa yang betul. Budak-budak yang nak masuk ma'at tahfiz saya ni, saya tak tengok dia ni dapat 5A ke 6A. Kita tengok sikit-sikit lagu tu lah. Kalau dapat 6A, 5A pun, mai alip dengan bar pun tak tahu. Kita tunjuk gambar bar, dia kata peru. Tanya ni bukan peru kot, ni titik bawah. Ada kata peru, dia lebar jatuh bawah, dia kata. Budak ni 6A bukan 5A, UPSR, 6A. Tapi saya tak ambil... Ada orang kata apa ustaz? Mahat tahfiz pun budak-budak patut kena ambil lah budak-budak tadi baca Quran tu mai. Kita kata mahat tahfiz bukan kelas Iqra. Yang nak belajar Al-Quran kena pergi kelas Iqra, mahat tahfiz tempat orang nak mengapai. Saya dulu ambil ah boleh Quran tak boleh Quran pun ambil. Bila ambil dia jadi masalah tuan-tuan. Dia mai duduk dengan kami 6 bulan yang pertama. Kita bukan ajak dia apa lagi. Ajak dia perbetul baca lu. Lepas habis 6 bulan baru ah mula mengapai. Tiba-tiba dia ni mai al-Quran pun dia buta. Nak buat lagu mana? Insya-Allah kita sambung selepas azan berkumandang. Awal lah.
Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Baik tuan-tuan Sambung Al-Quran kita kena belajar Al-Quran kita kena Sebab tu Al-Quran ni dia ada lima hak Kata Syekh Al-Marhum Syekh Mutawalli Syahrawi Tuan-tuan Seorang ulama yang hebat di Mesir lah Kalau tak silap saya dia meninggal Pada tahun 1998 Syekh Mutawalli Syahrawi Tuan-tuan balik dah tuan-tuan google Tuan-tuan search dalam youtube Ceramah-ceramah dia ni banyak dalam bahasa Arab Dan di, di translate dalam bahasa Melayu pada Tuan-tuan cuba tengok bila dia bercakap ni hebat orang ni Syekh Mutawalli Syahrawi Dalam kitab tafsir dia Dia ni buat kitab tafsir dia kata apa dia? Al-Quran ni ada lima hak yang kamu kena tunai Yang kamu kena laksanakan sebelum mana kamu balik bertemu dengan Allah Sebelum kamu dimatikan oleh Allah Sebelum kamu dijemput pulang oleh Allah Ada lima hak Al-Quran yang kamu kena tunai Yang apa dia? Belajar Al-Quran ni kena belajar tuan-tuan Sebab tu ada orang dia duduk faham Bila hantar anak pergi sekolah tahfiz Dia mula nak suruh anak tu belajar Al-Quran Tak, bukan di tempat Tak tahulah kalau tempat lain Saya, saya nak ambil orang yang ada dah Dia kena huruf, dia boleh baca Tak betul itu cerita lain Daripada dia main kita tunjuk huruf ta pun dia tak tahu apa Dulu saya ambil, dia main mengaji Kawan-kawan dah 2, 3, 4 juzuk. Dia haram satu juzuk pun tak ada. Dia ketinggalan dalam kelas. Dia mula nak buat pangai budak-budak ni. Sebab tu kalau tuan-tuan ada ni ajak nak hantar anak-anak pergi sekolah tahfiz mana-mana lah. Tengoklah sekolah tahfiz banyak. Sebelum ditutup, baik dia hantar cepat-cepat. Lepas ni kena tutup dah. Yang mana tak daftar tutup. Yang mana tak daftar tutup. Yang mana tak daftar tutup. Nak tutup belakang dah tuan-tuan. Hak tahfiz nak tutup. Pusat maksiat tak mau kacau. Tak kepelik. Tak kepelik. Tuan-tuan cuba tengok. Minta maaf saya bukan nak ulas. Saya bukan nak nak sebut atas sentimen politik. Tak. Hari ini keluar satu kenyataan. Tuan-tuan pun tahu lah siapa yang buat keluar kenyataan tu. Saya pun tak mau nak sebut. Kita tak boleh dia kata duduk pergi duduk ketuk. Orang duduk khaluat dalam bilik. Kita duduk ketuk. Kita nak tanya dia. Orang duduk zina. Mana duduk zina tepi surau? Tak tahu tuan-tuan kok-kok belah Kuala Lumpur ni duduk jumpa orang duduk berzina depan perak surau. Duduk berzina ni semua dalam hotel. Duduk berzina ni semua dalam tempat-tempat yang tertutup. Sebab tu saya kata, kita duduk baca ayat rahmatan lil alamin ni bagui. Tapi jangan lupa ayat amar ma'ruh na'i mungkar sama. Ni kita duduk nampak wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Ha tu je kita duduk ulas. Wa ta'awanu 'ala al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al ithmi wal 'udwan. Nak tak mana ayat tu? Tak mau ambil pengajaran lagi ke? Apa yang duk berlaku di Sulawesi ni tuan-tuan? Tak mau ambil pengajaran lagi ke? Kan dak siapa ni tuan-tuan? Mai pula orang pula dia duk ulas pula Allah. Saya nak abang kat tuan-tuan satu lah. Bab agama ni, tuan-tuan kata lidah, kata rangkung, tak mana pun jangan duk ulas lah. Bagi ahli dia je ulas. Saya kadang-kadang Allah, kita duk tengok nak apa lagi. Kita nak apa lagi? Allah Ta'ala bagi tunjuk dah no. Dia kata ustaz, kita ni bukan duk kena duduk bicari salah orang apa semua ni. La ilaha illallah. Kita bukan ni, saya nak tanya tuan-tuan. Satu orang dia telefon kita. Assalamualaikum. Orang surau. Kun salam. Tuan Haji. Ya. Saya ni duduk dalam lorong apa? Lorong permata dua ke contoh lah. Contoh, contoh. Ya, 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 ya. Haji ni orang surau kan? Ya, ya, ya. Saya nak tanya, nak, nak, nak bagi laporan ke Haji ni awak ada apa? Haji. Sebelah rumah saya ni Haji. Satu orang anak tona dia duduk sewa. Betul? Saya ni duduk tengok tiap malam aje balik orang perempuan tu 2 3 pagi esok keluar pukul 12 pukul 1 malam esok orang perempuan lain pula dia pi angkut duk mai duduk tepi Allah ji ji oi ji dia duduk kacau gitu Kita boleh jawab lagu mana tuan-tuan tuan-tuan nak jawab lagu mana minta maaf lah sekarang dah tak ada ada akta mengetuk pintu rumah orang boleh ke lagu tu 
Tuan-tuan balik, tuan-tuan baca balik kitab kita ni. Saya bukan saya nak bercakap atas kefahaman saya, tuan-tuan balik baca balik kitab. Tuan-tuan balik, dia baca balik kitab. Tuan-tuan tengok balik, kalau tak silap saya muka surat berapa itu. Tuan-tuan balik, tengoklah yang Nabi cerita. Perbandingan hidup atas dunia ni, Nabi dah bagi dah ingat tak? Yang Nabi kata lagu hampa ni duduk naik kapal. Ingat tak? Tuan-tuan ingat tak? Haji Madiyah tu orang yang duduk angguk, tuan-tuan tak angguk pun. Saya cerita sampai nak terucut teluk dah tajuk tu dulu ni. Bukan tu tak, tak ingat kot. Para sorang-sorang duk main mengajak ni. Kita hidup atas dunia ni perumpamaan yang Nabi bagi apa dia? Lagu kita naik kapal. Kan Nabi cerita dah. Sebelum nak naik kapal kena cabut undi. Bila undi ni hang naik atas. Undi ni hang turun bawah. Nabi kata bila dah duduk geng atas duduk geng atas, bawah duduk bawah. Lalu Nabi kata, hak golongan bawah ni, lepa bila belayaknya kapal tu, lepa berhajat kepada air. Air, orang kena mengayak. Jadi lepa duduk naik atas, duduk cedok ambil, duduk cedok ambil, duduk bawah nak turun bawah. Last kali ayak dalam bekas tu, dia mula terpecik, dia tumpah. Bila tumpah, geng atas kata apa lah? Ni. Hampa ni duduk naik atas, duduk bagi mudarat kat kami, habis tilam basah, habis bantai basah. Hampa ni pesepa, dia tanya lagi tu. Lah ni kami nak buat gambar, kami dah mesyuarat, sebulat suara, dah sepakat, tak mau bagi hampa ambil ayak dah di bawah. Dia nak ronggeng bawah, jangan nak ambil ayak di atas. Puak bawah kata apa dia? Oi, hampa dia buat kerja gila kah? Kami nak basuh berak, kami nak mandi, nak ambil ayak mana? Agen atas kata, jangan tanya, kami tak mau ambil tahu. Puak bawah kata, tak apa, tak bagi ambil, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, kami tak naik, tak apa, tak apa. Dia buat tak apa lagi tu. Lepas tu, lepa pula mesyuarat kat bawah. Kita nak guna ayak, nak buat lagi, bukan berak, nak relas kat dinding ni. Satu cadangan, kawan ni kata, aku cadang, kita tebuk dari bawah. Dapat ayak lah kita. Dia kata, kita pergi ambil, Abang Derek, kita tebuk dinin bawah. Ayak masuk. Jadi kita dapatlah ayak. Abang nak banyak mana apa ambil ya? Nabi kata perbuatan tebuk dinin kapal di bawah tu. Itulah kemungkaran yang dibuat atas muka bumi ni. Kalau puak-puak atas duduk keras kepala. Tak mau cegah puak-puak bawah ni duduk tebuk kapal. Kalau tenggelam kapal tu. Dia bukan tengah tenggelam hak bawah. Sekali-sekali dengan atas tu tenggelam. Bila duduk dengar, duduk tadi brrrr. Ber, boleh lagi ke apa-apa atas kata jangan duduk kacau ketuk pintu rumah orang jangan boleh lagu tu tak boleh yang kata maksiat ni tuan-tuan selagi mana kamu boleh cegah kamu kena cegah selagi mana kamu boleh cegah kamu kena cegah lainlah yang kalau yang buat tu tu bukan orang Islam Hak duduk zina dalam hotel, yang duduk zina dalam rumah, tu bukan orang Islam. tu cerita lain. Perbahasan ulama' banyak. Tetapi selagi mana yang berzina tu adalah orang Islam, kewajipan kita orang Islam kena cegah. Dia bukan boleh kata duduk kacau tepi kain orang apa semua, tak boleh. Dalam Islam, jaga tepi kain orang boleh. Yang tak boleh, jaga dalam kain orang. Itu tak boleh. Kita lah ni duduk ambil sikap. Tak payahlah, tak payahlah. Yang seronok ni siapa dia tuan-tuan? Yang seronok ni siapa dia? Tokek-tokek hotel yang bukan Islam. Yang mana hotel mereka menyediakan GRO dan pelacong. Lepas ni orang nak main berzina apa senang. Kami dah tak ketuk dah pintu hotel lembah. Saya ucapkan tahniah kepada ketua penguatkuasa Jais. Yang buat update dalam status. Dia kata yang ni kita tak pakai. Kita pakai hukum Allah. Bukan kata kita akan slow operasi. Selepas ni kita akan kuat kuasa lebih hebat daripada yang biasa. Kata ketua pengat kuasa je. Eh, Alhamdulillah. Allah tuan-tuan kita baca lah ni duk ketak dada ni. Duk ketak dada. Yang Allah yang ada orang tua tu pun dia gatih kongkong duk pergi ulas. Kita ni cerita reti cakap dekat kita lah tuan-tuan ni. Saya ni reti fikir-fikir bukan reti banyak. Bak agama ni reti fikir-fikir. Fikir-fikir ni yang saya berani cakap. Tuan-tuan duk main tanya bak ekonomi saya tak reti. Dia duk main tanya bak kapal julur lagi saya tak tahu. Nak sebut pun tak reti apa ikuimin, apa ikuimin datang tu payah sebut tu. Nak sebut apa meniti-meniti tu pun tak reti. 
Jadi dia tak henti nak cekak lah bab-bab tu. Tapi bila bab agama, kena. Mufti Pahang dah bersuara. Mufti apa nama Negeri Sembilan dah bersuara. Mufti Perak dah bersuara. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita duduk tunggu lagi kenyataan-kenyataan mufti-mufti lain. Yang mana membantah. Membantah statement yang demikian. Tuan-tuan, tara kita duduk-duduk halang ni pun Allah. Sampai jabatan apa nama pendaftaran Malaysia awak keluar angka. Setakat 2017 ke 2016, sejuta lebih permohonan dalam Malaysia ni terhadap jabatan pendaftaran negara untuk mendaftarkan anak-anak luar nikah. Tu tara duk pergi ketuk tu tuan-tuan. Di mana dia punya kesan dia tuan-tuan? Di mana kesan dia? Orang kata ustaz, yang ustaz duk kalau ulah tu buat apa? Ha? Yang ustaz duk kalau ulah tu buat apa? Yang zina bukan keluarga ustaz. Yang dapat anak luar nikah bukan keluarga ustaz. Ya. Tapi kesan dia 40 tahun, kesan dia 30 tahun, kesan dia 20 tahun yang akan datang. Dan kesan dia bukan kepada saya, kepada tuan-tuan. Kesan dia lagu mana? Mas saya nak cerita bagi tuan-tuan nampak. Kesan dia lagu mana? Tuan-tuan ada anak dah? Ada. Saya ada anak dah? Ada. Tuan-tuan ada cucu dah? Ada. Saya ada cucu dah? Tak ada. Anak baru dua tahun cucu nak main mana? Tapi bakal dah ada cucu saya ni? Ada. Saya bakal dah ada cicit lepas ni? Ya, ada. Tuan-tuan, kita jaga keturunan kita elok. Saya main daripada ayah saya. Ayah saya main daripada Tok Wan saya. Tok Wan saya main main semua elok. Saya pun menikah elok dengan bini saya. Dapat anak. Anak pun kita nak pergi menikah elok. Insya Allah. Tapi kita boleh tahu tak tuan-tuan pasangan yang nak main kahwin dengan anak kita lagu mana? Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Satu orang bapa dia berzina. Zina dengan satu perempuan. Bila berzina dengan perempuan tu, dapat lekat anak. Lekat anak, kat jantan ni kata aku tak mau anak hang. Ni aku tak tahu anak ni main dah kerja aku tak tahu aku tak tahu. Silap-silap hampir silap, tidur dengan orang lain anak suruh aku tanggung jawab aku tak mau. Banyak dak jantan lagu tular ni. Banyak tuan-tuan. Banyak. Akhirnya perempuan ni pun tak tahu apa-apa-apa apa pi menikah dengan pak zenggut mana menikahlah. Dia pun kata jom dah menikah free ya. aku tak mau ambil pak hang jadi aku nak jaga maruah aku apa semua perak dapat anak. Bila dapat anak pi binkan dengan dia. Dia tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum. Hukum lagu mana dia tak kira dah. Dia tak kira dah. Dia janji dia ni apa semua pi buatlah pendaftaran. Bila buat pendaftaran buah bin dia, sah dah anak tu tuan-tuan? Bin dia? Sah ke tak? Tak. Sah. Bila budak perempuan tu benda besar, mak pak benda tua, sampai masa dia nak nikah. Bila dia nak nikah, dia balik abang kat pak dia abah. Kau rasa kau nak kahwin lah abah? Ha, nak kahwin? Ha. Takdir Allah lepas tu pula anak seorang tu yang nikah pun tak ada anak lah. Anak seorang tu yang anak luar nikah tu. Laki ni pun dia dah tua-tua dia duduk main mengaji kat surah teman permata ni dah keti lah sikit. Sebab hukum akam. Balik terima dengan bini dia. Yang anak nak menikah kita bukan boleh duduk bagi menikah tak sah. Lah ni kita nak kena cerita lah setiap-setiap setia yang betul. Habak kat dia, dia tu, status dia lagu mana. Kita kena buat pi dekat pejabat agama. Kena bagi Tok Qadhi lah yang angkat nikah dia. Bini dia kata, Abang janganlah Abang Wei tak dia tahu dia merajuk. Kita bukan ada anak lain yang tu je lah Abang Wei. Dia buat lagu tu. Tak apa lah Abang. Kita pun diam lah. Nanti dosa kita tanggung lah Abang. Ah mampu. Dia dia ingat dosa ni lagu baja aku boleh tanggung ikut suka lagu tu. Dia kata dosa kita tanggung lah abang. Laki dia pun tak apa nak menyekang sangat lah. Tambah laki dia pula ke. Pencen kerja pun tak ada. Bini kerja besar. Bini jadi menteri kewangan. Dalam keluarga. Dia buat menyekang habis. Jadi dia pun dah ya tak apa lah. Aku jadi pak aku lah main. Main angkat nikah dekat masjid. Tu imam dia tak tahu apa mana dia tahu cerita dulu. Kalau hang tak cerita dia nak tahu mana tu imam tu ada. Kalau hang cerita mungkin dia boleh jangan jangan buat lagu tu eh tak boleh. 
Tok Ipah pun tak tahu apa. Tambah tak sikit kiri kanan lagi tak tahu apa. Dia tahu nak angguk RM25 dapat. Itu pun dia belagak nak mampu. Tiga kali yang kat ni kah tak sah. Tak sah. Ulang balik. Lain-lain pengantin kata potong sikit kot. Ini pekak teruk sangat dia kata. Lepas tu imam dengan saksi kiri kanan. Dia tak tahu cerita lama. Tu imam pun angkat nikah. Tuan-tuan rupa-rupanya perempuan tu pergi menikah dengan cucu kita. Tuan-tuan tahu kan cerita ni? Tak tahu. Bila menikah dengan cucu kita? Pernikahan tu sah ke tak? Sah ke tak? Tak sah. Lepas menikah, setahun lepas tu beranak pula cicit kita. Cicit kita tu status macam mana tuan-tuan? Di situlah bermulanya keturunan kita pula jadi keturunan yang haram. Tuan-tuan nampak tak kesan dia? Bukan kesan dia takat tak bagi ketuk pintu tu, tak. Yang kita marah ni tuan-tuan, ada orang kata ni, ma ni politik lah. Lepas bukan lagu tu. Ada benda kita letak politik sebelah. Kita fikir dengan hukum. Kita fikir dengan asas Islam. Kita bahas dengan hukum. Kesan dia kalau hampa je terima, tak apa. Ni dengan dengan kami pun nak terima. Tuan-tuan, Isu PTPTN, kita boleh sembang lagi, oh, bayar tak bayar? Saya pun malas nak ulas dalam kuliah. Isu harga minyak, kita boleh sembang lagi, oh, tuan-tuan. Tapi melibatkan agama ni, tuan-tuan. Nak melibatkan maksiat yang nak meratai, akhirnya keluarga kita pun kena, yang ni kita tak boleh diam dah. Yang ni kita tak boleh diam dah. Batul nak apa, tak apa, tu kita tolak tepi lah. Yang tu kita boleh sembang kat kedai kopi. Tuan-tuan nampak dah kesan dia besar. Kita punya jaga, kita punya angkat nikah, elok. Bapak kita angkat nikah, elok. Anak kita, kita bagi menikah, elok. Silap-silap tuan-tuan. Anak tuan-tuan yang nak menikah bulan 12 ni dengan pasangan dia pun, silap-silap jadi macam yang saya cerita. Mana tuan-tuan tahu? Tambah main pula zaman orang jahil agama. Bermulalah keturunan kita ni terpalit dengan penzinaan. Cucu kita menikah tak sah tu zina tuan-tuan. Dapat cicit-cicit pula menikah sampai ke kiamat. Keturunan kita jadi keturunan penzina. Na'uzubillahimin. Kita nak buat lagu mana? Tu tara yang duk ada ni tuan-tuan. Yang kita duduk ni. Allahu Akbar. Wallahu'alam saya tak tahu nak ulah lah tuan-tuan. Tuan-tuan pula fikir lah yang tu. Saya tak tahu nak kata apa, saya baca-baca tadi terdiam, tak kata apa, tak kerti nak ulas, tak kerti nak faham. Bukan tak kerti nak ulas, tak kerti nak faham, nak ulas kot mana. Saya baca ni, saya tak berapa, bukan tak berapa, tak boleh nak faham langsung cara dia fikir. Yang kita duk mengaji, yang saya duk faham, yang tuan-tuan duk faham, kalau lepas pergi ni, gali lubang, lubang tanah, lepas buat lagu kubur, tapi lepas duk zina dalam tu, Bukan kata dalam bilik, dalam kubur pun kalau mereka duduk zina, kita kena pi. Ada yang kata, mereka kata ni kita duduk pikut dalam bilik, orang duduk ketuk, lah kita korek tanah kubur. Orang pun tak berani nak main, dia kata apa je, eh, pun tak berani nak main, korek lubang kubur. Kita duduk dalam kubur tu, kita zina. Lepas tu, so, kita keluar. Bukan kata dalam lubang bilik, dalam lubang kubur, macam yang saya bagi contoh tu pun, kalau mereka buat maksiat, Wajib saya, wajib tuan-tuan, wajib kita semua cekah. Lepas nak minum marak. Ni, tuan-tuan masuk bulan 10. Pesta apa yang orang buat besar-besaran bulan 10? Oktober. Fest. Tuan-tuan tengoklah tahun ni tuan-tuan nak jadi macam Oktober Fest ni. Kalau lepas duduk dalam rumah, duduk minum, riuh, rendah, riuh, rendah. Yang semua dalam rumah tu orang Islam. Dalam taman kita. Silap-silap dalam rumah sewa kita. Kita beli rumah tu, duduk bayar duit elok gaji kita. Kita sewa lepas duduk pimpin terkedarah arak, duduk berzina dalam tu. Adakah kita nak butakan mata, nak pekakkan telinga, nak bisukan kata-kata? Ni tuan-tuan jaga. Lainlah kalau hadut mabuk dalam tu orang bukan Islam. Tuhak ampalah lakum dinukum. 
Wali Yadin yang buat lah. Hampa nak minum, baik mampu pun minum lah. Orang main kata ni apa ni duduk ni. Ah, dia berkata ni bukan orang Islam duduk cuci orang, cuci orang, cuci orang tu bukan orang Melayu. Tu kawan kita ni orang Cina. Biar pergi ke depan lah. Yang tu depan. Tapi yang duduk minum marak. Jantan Tina dalam tu. Nama depan Muhammad. Nama tu Abdullah. Muhammad Abdullah. Nama Nabi hamba Allah. Bukan kita nak pekakkan telinga, kita nak butakan mata, kita nak bisukan mulut. Saya baru ni saya cerita dalam kuliah muslimat, malam ni saya cerita satu lagi. Baru ni saya pergi ceramah satu sekolah. Sekolah menengah. <laughs> Bila saya ada habis ceramah, cikgu-cikgu ni bawa lah saya pergi makan dekat kantin. Tengah-tengah duduk makan, main ustaz sekolah lepak tu kata ustaz. Sehari ustaz habis makan ada masa dah dekat 5 6 minit. Saya lepas tu nak pi program yang kedua pula. Ada meeting syarat. Saya kata ada apa aja cikgu saya ni ada sekali dalam pukul 2 saya ada mesyuarat. Allah Zat minta masa sikitlah 5 6 minit ustaz ada masalah ni kami baru tangkap satu budak lelaki. Ha. Dia kata dia buat main handphone pagi tadi. Betul? Saya pergi ceramah pukul sebelah sengah. Mereka buat spot check. Cikgu buat pukul lapan. Tangkap handphone tu. Budak baru tiga tempat. <tuh> Tangkap handphone tu. Cikgu ni pun buka-buka. Dia pakai pin. Cikgu ni kata hang unlock bang. Dia buat unlock apa. Cikgu ni pun buka. Tang galeri gambar tu. Naik gambar semalam. Saya pergi ceramah pagi tu. Semalam tu. Cikgu ni tengok gambar budak lelaki tu duduk bogel. Tarik. Tarik, tarik. Tengok duduk dalam satu bilik. Duduk lena atas katil, duduk tangkap gambar amai-amai. Satu budak perempuan duduk dalam kelas lepa tu. Satu budak rakan sekelas tu. Dengan lima jantan, semua bogel. Baru lepas, buat kerja. Tangkap gambar. Saya pun kata ada gambar tu nak tengok. Eh, dia kata jangan lah. Jangan lah. Ustaz tadi tengok. Dia kata, okay, lupa Quran dan hadis Ustaz dua apa ya? Kan? Saya ni duduk makan nasi goreng lepas jamu tu. Berhenti. Umur baru 16 tahun. Tuan-tuan, 16 tahun. Saya dengar-dengar tu lah. Ni bukan dia cerita ni. Dia mamam dulu rumah boleh. Saya kata tak apa. <coughs> dia kata, Sagi Ustaz lepas makan. Ustaz ikut cikgu ni pi beli kaunseling. Nah, ah, tak apa. Bagi dia makan tak? Makan-makan dia kata kat cikgu tu. Sagi waktu saya nak ni. Buat mata air. Saya kata. Bagi duk kedah balik hati. Eh. Saya pun berjalan pi. Jalan pi tu tuan-tuan. Saya duk fikir ni. Sambil duk berjalan ni. Saya duk fikir. Apa yang lepas buat ni. Mak pak lepas tahu ke dia ni. Apa hal lepas duk buat ni. Dia fikir. Lepas tu dia mula main bimbang. Aku ni pun ada anak lelaki ni. Ya Allah. Kalau 2018 anak aku umur 2 tahun macam ni. Ya Allah. Lagu mana lagi 20 tahun ni aku tak hidup. Aku tak hidup nak jadi macam mana. Saya pun pi. Pipi Allah budak tu muka betul-betul kanyak dengan rendah halui saya duk ingat budak sekolah rendah tiga tempat duduk tengok ke muka tu tak percaya tengok ke muka tu tak percaya saya kata betul ke buat saya tanya tak nama dia Muhammad Muhaimin Budak tu. Muhammad Muhaymin. Al-Muhaymin. Tuan-tuan kata tak tahu. Ayah dia nama Abdul Manaf. Budak tiga tempat. Saya tengok-tengok Allah. Yang dalam jalan tadi ni. Eh budak ni sekejap aku sepak. Pipi tengok tak gamak nak sepak. Masih sepak tu tuan-tuan terbang ke luar kau tinggal. Saya pipi adik. Adik buat betul ke? Tengok bibiak lagu merokok. Saya pegang bibiak. Rokok lah. Eh? Rokok. Adik buat betul ke? Okey. Ustaz tu pun tunjuk. Nah ustaz. Kalau ustaz tak percaya ni gambar. Saya tengok Allah tuan-tuan. Saya tengok dengan mata kepala saya ni. Budak Melayu punya lagu ni. 
Dulu kita ni duk ingat benda-benda lagu ni ni tuan-tuan, orang putih je buat. Lah budak kita, budak kita. Bali, Kedah, Bali. Tak mau abang tulah mana? Tu abang dekat Bali ke? Dia lepas benda Bali lempang kan? Bali. Saya pegang ni saya peluk. Saya kata adik duduk tepi sat. Adik cuba cerita saya adik apa yang ustaz tengok ni ustaz nak dengar cerita ya ustaz tak mau apa ustaz nak dengar cerita. Macam mana yang boleh buat? Ni kali pertama ke? Dak dia kata memang tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Ustaz dia kata ni banyak lagi kemak saya kata ya cukup 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 kata. Aku tengok dah cukup. Mata aku tak nak tengok benda-benda haram aku tu kata. Saya kata macam mana ni? Tuan-tuan tahu ada cerita apa ni? Saya nak abang kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan ada cucu, tuan-tuan ada anak. Yang saya cerita ni pendalaman Kedah, Bali. Tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur ni lagi dah syak lah Pak Longoy. Cuma kita aja tak tahu. Dia kata ustaz, dia kata bukan kami yang nak perempuan tu yang cabang. Perempuan tu yang cabang. Saya kata budak perempuan tu satu kelangan. Ha, hari ni dia ada. Dia tak main hari ni. Semalam dia letih kot. Dia tak main ni. Pempuan tu cabak dalam geruk rasak. Tapi ceramah hari Ahad, dia cabak, dia kata dia nak buka game hari Sabtu malam. Siapa yang lawan motor dengan balak dia menang, boleh pakai dia malam tu. Pempuan ni dia ada power. Dia pun panggil balak, tolong ni. Perempuan tu orang tak panggil lah. Dulu orang panggil awet ke bos dia. Bahasa budak lah Pak Long dah dia panggil apa? Cikaro. Ha, kalau Pak Long dengar Cikaro tu bukan pok ke bewak ke apa tak? Itu orang perempuan. Dia kata siapa yang boleh race dengan Pak Wal dia menang malam tu. Guna dia. Saya kata Pak Wal dia mana? Dia kata lima. Duduk sekolah tu ke? Lepas tu? Saya lawan dia kata. Lawan-lawan menang. Lepas tu. Dia kata dah menang. Hadiah lah. Duit dua ratu eh. Boleh perempuan tu. Lepas tu. Dia kata bukan saya nak bukan seorang-seorang ustaz. Memang kami ni kalau dapat. Kami dapat je. Dia panggil istilah akikah. Haram sungguh budak-budak ni. Dia panggil akikah. Mujuk dia tak panggil korban kan. Dia panggil akikah. Celaka Allah. Dia kata kalau kami dapat akikah, kami takkan makan seorang-seorang. Hamba makan banyak mana? Lima orang. Lima orang tu lagu mana? Hamba main seorang-seorang tu hamba keluar. Tak. Ha? Dia kata sama-sama. Dua dalam satu bilik tu. Sama-sama. Allahu Akbar. Saya tanya dia, perempuan yang apa pakai rupa kali dah? Ustaz, perempuan tu hari-hari bertukar orang, Ustaz. Saya kata, ha, ni lama mana lah, tiga tempat. Hang mula terlibat benda ni, dajah enam. Mula-mula dajah enam ikut sepupu. Tuan-tuan, Pak Long, zaman saya dajah enam, Pak Long, baru main kahwin-kahwin. Tu pun sehari tiga kali kahwin. Pukul sembilan kahwin sepuluh cerai. Mak panggil balik. Balik, balik, balik. Pukul dua pergi kahwin pula. Belum asap cerai. Balik main asap. Lepas main asap pergi kahwin pula. Dulu kita dajah enam baru nak kenal main kahwin-kahwin. Baru duduk main masak-masak. Lah budak dajah enam dah berzina. Adakah lagu ni tuan-tuan nak kata kita tak boleh nak campur tangan? Saya sebagai pendakwah, saya sebagai ustaz, benda ni main depan mata saya. Saya tengok anak bangsa saya lingkup rosak lagu ni. Adakah tuan-tuan nak kata kat saya ustaz, tak payah duk campur lah. Tu dosa sendiri-sendiri. Ni saya cerita ke yang saya tengok depan mata, budak satu sekolah menengah di Baling Kedah. Tuan-tuan pergi tengok sekolah ni kot semenit, taman melawati. Tuan-tuan pergi tengok keramat, ayu. Saya tak payah cabak, Pak Long. Lepas kuliah malam ni, ni, ajak dua tiga orang, 
P tengok ke dalam banyak KL tu. P bukan jauh mana. 10 minit sampai dah. P tengok. P kot Twin Tower. P kot KL Tower. Tuan tak pergi tengok dekat Bukit Bintang. Tuan tak pergi tengok. Saya cerita ni tuan-tuan, tuan tapi tengok. Tuan tapi dekat dataran merdeka. Tengok anak-anak Melayu Islam kita, anak-anak bangsa kita jadi apa lah. Ni tara jabatan agama Islam duk buat kuat kuasa. Tu pun tak menang tangan. Tiba-tiba kita boleh kata, depan ni tak payah duk kacau, yang ni dosa peribadi. Tuan-tuan boleh terima? Saya tak boleh terima. Yang ni bukan warna politik lah tuan-tuan. Bukan saya main atas warna saya mendera ni. Tuan-tuan mendera ni. Saya tak puas kat tuan-tuan. Tak. Yang ni masalah Islam. Masalah anak bangsa kita nak jadi apa ke depan. Kesan dia bukan isuk. Kesan dia bukan dosa. Kesan dia 20 tahun. Kesan dia 30 tahun yang akan datang. Sebab tu yang Allah, yang Nabi kata ni. Akhir zaman amanah ni mula terangkat. Ni dia. Kita akan bagi kepada orang yang tidak beramanah. Sampai tak ada orang kita nak ni percaya. Ni Nabi SAW kata. Tentang nak masalah 78, insyaAllah kita sambung bulan depan. Wallahualam. Jadilah. Dia duduk kuih cengih, dia duduk kuih cengih ni, dia duduk kuih cengih ni, tak tahu subuh sorry lagi tuan-tuan. Kan? Kita nak ambil asal, tak tahu subuh. Jadi Wallahualam. Kita sambung masalah 78 pada bulan hadapan. Wallahualam. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara dalam apa nama kuliah saya pada malam ni. Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara saya. Allah ta'ala memelihara tuan-tuan. Allah ta'ala memelihara negara kita dan dunia ni daripada malapetaka. Dan cabaran-cabaran yang kita tak mampu nak berhadapan dengan dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan akhir kalam macam biasa lah tuan-tuan. Habis semayang fardu ansyar. Saya ada jamak tuan-tuan semayang fardu ansyar lagi. Dekat pintu masuk laki dan perempuan tu ada muslimat dan muslimin. Ada tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah. Siapa yang nak menyumbang untuk anak-anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz. Hulurkanlah sumbangan tuan-tuan. Bulan lepas saya tak main, boh siap-siap bulan lepas dengan bulan ni. Saya tak main tu masalah saya. Tapi masalah tuan-tuan kena tunaikan hasrat saya lah. Dan kita nak balik nak kadirkan. Tuan-tuan, ni lah tempat untuk kita bela umat. Ni lah tempat untuk kita bela umat. Pusat-pusat pengajian macam ni lah tuan-tuan. Sebab tu saya tak ambil ramai orang kata ustaz ambil lah ramai. Saya tak mahu saya nak 20 orang je. Sebab saya bukan nak mengajar. Uh, saya bukan sekadar nak mengajar. Tapi saya nak mengajar dan nak mendidik anak bangsa. Jadi tuan-tuan bantulah. Saya dah boleh tolong kot tu. Saya boleh infakkan masa, tenaga. Tuan-tuan infaklah wang ringgit untuk sama-sama kita bela. Dan kita bela ummah kita insya Allah. Dan juga produk koko saya pernah dapat meja uh, jualan di luar sana lepas main asya. Dan juga wakaf pembangunan masjid di Thailand. Saya dah pergi letak batu asas dah baru ni. <tuh> InsyaAllah, projek ni sedang berjalan. Duit kita dah bagi permulaan projek RM230,000. Jadi kita masih mencari RM1.5 juta lagi. Jadi tuan-tuan, bubuh lah. Dengar banyak. Saya pun kadang-kadang bini dia duk tanya abang nak cari mana RM1.5 juta abang. Kata kat RM15,000 tu kita boleh semak ni RM1.5 juta. Masalah tu bukan masalah saya. Saya hanya sebut Allah yang menggerakkan hati orang. Dan rezeki ni daripada Allah. Dia ini siapa yang nak wakaf dipersilakan di luar sana. Wallahu alam. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah al-as. Bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi